ব্যাকগ্রাউন্ডটা তার বসার স্টাইল তার তাকানোর ভাবমূর্তি এটা কিন্তু আসলে কেমন একটি আকিস্মিত তাই না কেমন একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টি মনে হচ্ছে সে কত বড় বা কত বিশাল কিছু নিয়ে ভাবছে বা কত সে টেনশনে রয়েছে আসলে সে কিন্তু একটি বাচ্চা মানুষ আসলে সে এখন যে দৃশ্যে রয়েছে এই দৃশ্যটাকে চেঞ্জ করে এরকম একটি দৃশ্য আমি দেব যাতে করে তার ভাবনার সাথে দৃশ্যের মিল হয়ে যায় তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এখান থেকে প্যান্টুল নেব প্যান্টুল নেওয়ার জন্য বন্ধুরা আমরা এখান থেকে কিবোর্ডের পি বাটনেও প্রেস করলে প্যান্টুল হয়ে যাবে অথবা আমরা এখান থেকে প্যান্টুল সিলেক্ট করেও নিতে পারি প্যান্টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা প্যান্টুলে এভাবে কাটবো এভাবে এটা প্যান্টুলে আমরা কাটবো কারণ যে অংশটুকু আমরা রাখবো সেই অংশটুকু রেখে বাকি অবাঞ্ছিত অংশটুকু আমরা ফেলে দেব বন্ধুরা এখানে বাসের একটি খুঁটি আমি কেটে দিচ্ছি কন্ট্রোল এন্টার তারপর বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে লক করা রয়েছে এই লকটিকে আমাদের আনলক করতে হবে তো এই লকটিকে আনলক করার জন্য আমরা এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করব অথবা অল্ট বাটন চেপে ধরে এখানে ডাবল ক্লিক করব তো বন্ধুরা ব্যাকগ্রাউন্ডের লকটি আনলক হওয়ার পর এবার এটাতে আমরা একটু ফেদার দিয়ে দেব তার জন্য আমি এখানে ম্যাজিক টুলে ক্লিক করছি ক্লিক করার পর এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফেদার ফেদারে ক্লিক করে দিন ফেদারে ক্লিক করে দেওয়ার পর আসলে বন্ধুরা আমাদের ছবিটা কতটা রেজুলেশনের সেটার উপরে আমরা এখানে ফেদার রেডিয়াসটা ডিপেন্ড করবে যেমন ছবিটা আমার আসলে খুব একটা হাই ডেফিনেশনের নয় সেই ক্ষেত্রে আমি থ্রি দিয়ে দিচ্ছি থ্রি দেওয়ার পর আমি এবার এটাকে ওকে করে দিলাম ওকে করার পর বন্ধুরা এবার আমরা ব্যাগ স্পেসে ক্লিক করলে যে অংশটুকু আমরা সিলেকশন করেছি এই অংশটুকু রিমুভ হয়ে যাবে ক্লিক ব্যাগ স্পেস বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে তারপর এই যে এইখানে খুঁটির চিপাই আর একটু ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এটাকেও আমরা রিমুভ করে দেব তো এইভাবে প্যান্টুলে সিলেকশন করুন বা লেসো টুলেও আপনি সিলেকশন করতে পারেন বা কুইক সিলেকশন টুলেও এটা সিলেকশন করতে পারেন যেটা দিয়ে আপনি কমফোর্টেবল ফিল করেন সেটা দিয়ে আপনি করবেন তো আমি প্যান্টুলেই করে নিচ্ছি প্যান্টার এবং আবারও এখানে একটু ফেদার দিয়ে দিচ্ছি ফেদার ক্লিক অ্যান্ড অ্যান্ড ক্লিক ব্যাগ স্পেস বন্ধুরা এবার আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি নিয়ে রেখেছি তাই না এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ওখানে অ্যাড করবো বলে আসলে এই ভিডিওটা তৈরি করা তো এটাকে মুফটুল দ্বারা ধরে আমি এখানে সেরে দিলাম সেরে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের দুইটি লেয়ার একটা হলো এই ক্যারেক্টর এই বাচ্চাটির একটা ছবি এটা হলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার তারপর আমরা এখানে আর একটি সিনারি নিয়েছি এটা হলো আমাদের আরও একটি লেয়ার তো বন্ধুরা সিনারি নিয়েছি এই লেয়ারটি কিন্তু আমাদের উপরে রয়েছে এবার আমরা নিচের লেয়ারটিকে মাউস দ্বারা ধরে চেপে ধরে এভাবে উপরের লেয়ারের উপর ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটি নিচে চলে গেছে আসলে যে সিনারিটা আমরা নিয়েছিলাম এটা কিন্তু এখন পিছনে চলে গেছে কিন্তু ভাঙাটা আসলে তার সামনে বাচ্চাটা যেখানে বসে আছে এখানে কিন্তু নদে তো তাহলে আমরা কোনটা ঘুরিয়ে দেব হয়তো বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে তা না হলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে ধরুন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ঘুরিয়ে দেব তো এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আমার মার্ক করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাচ্চা যে লেয়ারে রয়েছে এই লেয়ারটি কিন্তু আমার মার্ক করা রয়েছে এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করুন এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করুন তাহলে এটা মার্ক হয়ে যাবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার আমরা কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো এখন অল্ট হোস দ্বারা ধরে এটাকে আমরা এভাবে ঘুরিয়ে দেব এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু সিনারির সাথে আসলে ভাঙনের সাথে তার যে মশুনটা হ্যাঁ এটা কিন্তু কিছুটা মিল রয়েছে আসলে এই ছবিটাকে ন্যাচারাল একটি রূপ দেওয়ার জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করা এবং এই ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করা তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে দণ্ড করবেন আর যদি সম্ভব হয় আপনার বন্ধুদের সাথেও একটু শেয়ার করে নেবেন